আমার হাতে এই মুহূর্তে আপনারা যে ডিভাইসটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে Realme 6i যে ফোনটি আজকে বাংলাদেশের বাজারে অফিশিয়ালি Realme রিলিজ করে দিয়েছে এবং এই ফোনটির দাম হচ্ছে 16990 টাকা এই দামে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন পিছনে চারটি ক্যামেরা সেটআপ সুন্দর ডিজাইন 5000 mAh এর বিশাল ব্যাটারি এবং MediaTek এর Helio G80 এই ফোনটি আমি গত বেশ কিছুদিন ধরে ব্যবহার করে আসছি আজকের ভিডিও জুড়ে জানাবো এই ফোনটির ব্যবহারে আমার ইউজার এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল এই ফোনটির ভালোমন্দ সকল কিছু সহ বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে তো ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই দেখে নিন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা আছে কিনা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং অবশ্যই বেল বাটনটিতে ক্লিক করে নেবেন এই ফোনটি অফিশিয়ালি দেশের বাজারে আপনারা চার একশো আঠাশ জিবির ভার্সনটি পাবেন ষোলো হাজার নশো নব্বই টাকায় এবং আগামীকাল অর্থাৎ বাইশ তারিখ থেকে এই ফোনটি ধারা যে ফ্ল্যাশ সেলে পাওয়া যাবে তো যারা এই ফোনটি কিনতে চান তারা দারাজ থেকে এই ফোনটি কিনতে পারেন হ্যালো বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম তরল প্রযুক্তির ইউটিউব চ্যানেলে প্রথমেই কথা বলা যাক এই ফোনটির ডিসপ্লে ডিজাইন এবং ডিউরেবিলিটি নিয়ে এই ফোনটিতে ডিসপ্লে হিসেবে পাচ্ছেন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চির এইচডি প্লাস রেজোলেশনের অর্থাৎ সেভেন টোয়েন্টি পি রেজোলেশনের ডিসপ্লে যার পিক্সেল ডেন্সিটি টু সেভেন জিরো পিপিআই এবং ডিসপ্লেটির প্রোডাকশন হিসেবে থাকছে কর্নিং গোয়েলা গ্লাস থ্রি ডিসপ্লের কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে ডিসপ্লেটা ভালো পরিমাণে কালারফুল পেয়েছি এবং টাচ রেসপন্স অনেক ভালো লেগেছে কালার অ্যাকুরেসি ভালো লেগেছে যে কোনো কালারগুলোই খুব ভালোভাবে ফুটে উঠেছে এছাড়াও ডিসপ্লেটি ব্রাইট হওয়ায় সানলাইট ভিজিবিলিটি ভালোই লেগেছে যদিও এ বাজেটে এইচডি প্লাসের ডিসপ্লে কিন্তু আমরা যদি এ বাজেটে অন্যান্য ফোনের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো সেম বাজেটে কিন্তু কেউই আপনাকে ফুল এইচডি প্লাস দিচ্ছে না সো বলা যায় দাম হিসেবে ডিসপ্লে ঠিকঠাক আছে সেভেন টোয়েন্টি পি রেজোলিউশনের ডিসপ্লে হলেও ডিসপ্লেতে শার্পনেস মোটামুটি ভালোই পেয়েছি তুলনামূলক বড় ডিসপ্লে আর উপরে ও নিচে চিন ও বেজেল অনেক কম হওয়ায় ইউটিউবে মিডিয়া ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্স কিংবা গেমিং এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো পেয়েছি বলা যায় ফুল ভিউ এক্সপিরিয়েন্স সো ওভারঅল বাজেটে এই ফোনটির ডিসপ্লে আমার কাছে ভালোই লেগেছে ডিজাইনে এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলটি পলি কার্বোনেট এবং দেখতে সুন্দর আমরা রিভিউর জন্য পেয়েছি ফোনটি ক্রিম হোয়াইট কালারের ডিভাইসটি যেটি দেখতে চমৎকার লাগছিল এবং ফোনটি হাতে নিয়েও প্রিমিয়াম ফিল পাচ্ছিলাম ফোনটির পিছনে গ্রেডিয়েন্ট ফিনিশ যা আলোতে কালার রিফ্লেক্ট করছিল দেখতে যেটা অবশ্যই ভালো লাগছিল পিছনে পাচ্ছেন ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যেটা ভালো পরিমাণে ফাস্ট ও অ্যাকুরেট পেয়েছি যা স্টাচ অ্যান্ড আনলক যা স্টাচ অ্যান্ড আনলক দ্য ডিভাইস এছাড়াও নিচের দিকে থাকবে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট এ বাজেটে টাইপ সি পোর্ট একটা ভালো ডিল এবং পাচ্ছেন সাউন্ড গ্রিল এই ফোনটির সাউন্ড ক্লিয়ার তবে লাউডনেস একটু কম পেয়েছি ফোনটি ওজনে একশো নিরানব্বই গ্রাম তাই এক হাতে আরামে ব্যবহার করা যাচ্ছিল এবং হাতে নিয়ে ভালো গ্রিপ পাওয়া যাচ্ছিল আর দেখতেও খুব প্রিমিয়াম লাগছিল ওভারঅল ডিসপ্লে ডিজাইন এবং ডিউরেবিলিটিতে রিয়েলমি সিক্স আই বাজেটে আমার কাছে ভালোই লেগেছে কথা বলা যায় এই ফোনটির সফটওয়্যার ও প্রসেসর নিয়ে এই ফোনটিতে সফটওয়্যার হিসেবে পাচ্ছেন রিয়েলমি ইউআই বেসড অ্যান্ড্রয়েড টেন আর প্রসেসর হিসেবে পাচ্ছেন মিডিয়া টেকের হেলিও জি এইটটি যেটি বারো নানোমিটারের একটি অক্টা কোরের প্রসেসর এই ফোনটিতে জিপিও হিসেবে পাচ্ছেন মালি জি ফিফটি টু এম সি টু ফোনটিতে দুইটি সিম ও একটি মেমোরি কার্ড একসাথেই ব্যবহার করতে পারবেন সফটওয়্যার পারফরমেন্স নিয়ে বলতে গেলে রিয়েলমি ইউআই কিন্তু ভালো এখানে পেয়ে যাবেন বেশ কিছু চমৎকার ফিচার যেমন পাচ্ছেন ডার্ক ডিসপ্লে থ্রি ফিঙ্গার সব স্ক্রিনশট ডুয়াল অডিও মোড অ্যাপ ক্লোনিং এবং স্ক্রিন রেকর্ডিং এর অপশন ফোনটির সফটওয়্যার পারফরমেন্স ওভারঅল ভালো লেগেছে অ্যানিমেশন ট্রানজেকশন স্পিড ছিল ভালো কোথাও ল্যাগ বা স্লো হওয়ার ভয় নেই একটি অ্যাপস থেকে অন্য একটি অ্যাপসে খুব দ্রুতই রান করছিল এখানে আর এই ফোনটির প্রসেসরটি মিডিয়া টেকের হেলিও জি এইটটি যে প্রসেসরটিকে আমরা যদি স্ন্যাপড্রাগনের প্রসেসরের সাথে তুলনা করি তাহলে এই প্রসেসরটি স্ন্যাপড্রাগনের সিক্স সেভেন্টি ফাইভ থেকে পাওয়ারফুল ইভেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ন্যাপড্রাগনের সেভেন ওয়ান টু এর কাছাকাছি আন্তত বেঞ্চ বার্ক স্কোরে ফোনটি দুই লক্ষ এর উপরে স্কোর করেছে এছাড়াও গিগ বেঞ্চ স্কোরে ফোনটি সিঙ্গেল করে থ্রি এবং মাল্টি করে ওয়ান স্কোর করেছে সো বলা যায় বাজেটে এই ফোনটি একটি চমকি ফোনটি গেমিংয়ের জন্য পারফেক্ট একটা চয়েস যেখানে এইচডি হাই গ্রাফিক্সে খেলা যাচ্ছিল পাবজি এ কয়েকদিনের ব্যবহারে আমি এই ফোনটি দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পাবজি খেলেছি তিরিশ মিনিটের একটা ম্যাচ খেলার পরে উনচল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত হিটিং ছিল যেটা বলবো স্বাভাবিক এছাড়াও কল অফ ডিউটি খেলা যাচ্ছিল লো গ্রাফিক সেটিংসে ফ্রি ফায়ারও ভালো স্মুথলি খেলতে পেরেছি এখানে সো বাজেটে যারা ভালো গেমিং চাচ্ছেন তাদেরকে কিন্তু হেলিও জি এইটটি বা রিয়েলমি সি
যেখানে ফোনটি ফুল চার্জ হতে 2 ঘন্টা 30 মিনিটের মতো সময় নিচ্ছিল এবং হেভি ইউজে স্ক্রিন অন টাইম এখানে 8 ঘন্টার মতো পেয়েছি যেটা সারপ্রাইজিংলি আমাকে অবাক করেছে এছাড়া নরমালি ইউজে ফোনটি চলে যাবে দেড় দিনের মতো আরামে সো বলা যায় সফটওয়্যার প্রসেসর এবং ব্যাটারি পারফরম্যান্সে এই ফোনটি বাজেটে রকস কথা বলা যাক এই ফোনটির ক্যামেরা নিয়ে এই ফোনটির পিছনে পাচ্ছেন চারটি ক্যামেরা যার প্রাইমারি ক্যামেরাটি ওয়ান পয়েন্ট এইট অ্যাপারচারের আটচল্লিশ মেগা পিক্সেলের সেন্সর এছাড়াও পাচ্ছেন টু পয়েন্ট থ্রি অ্যাপারচারের তেরো এম এম আল্ট্রা ওয়াইড আট মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা পাচ্ছেন টু পয়েন্ট ফোর অ্যাপারচারের দুই মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সর এবং পাচ্ছেন দুই মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স আর রিয়েলমি সিক্স আই এই ফোরটির সামনে পাচ্ছেন টু পয়েন্ট জিরো অ্যাপারচারের ষোলো মেগা পিক্সেলের সেলফি শুটার ফোনটির ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিগুলোতে ডেলাইটে ভালো ছবি পেয়েছি যেখানে ছবির ডিটেলস ও ডাইনামিক রেঞ্জ ছিল চমৎকার এছাড়াও হাইলাইট ডিটেলস খুব ভালো পেয়েছি কিছু ছবিতে যদিও শ্যাডো ডিটেলস একটু কম পেয়েছি এছাড়াও এখানে ছবির কালার টুন স্যাচুরেটেড পেয়েছি কালারফুল ছবি অনেকেই পছন্দ করেন সোশ্যাল মিডিয়া আপলোডের জন্য ছবিগুলো অনেকেরই ভালো লাগবে ফোনটিতে পেয়ে যাবেন করমা বুস্ট যার মাধ্যমে কালারফুল ছবি পাবেন ফোনটি দিয়ে এছাড়াও ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের ডিসেন্ট ডিটেলস পেয়েছি এবং ছবিগুলো ভালোই লেগেছে ম্যাক্রো মোডে ভালো আলোতে ভালো ছবি ক্যাপচার করা যাচ্ছিল তবে ভালো লেগেছে এর পোর্ট্রেট ছবিগুলো যেখানে এইচ ডিটেকশনে খুব ভালো এইচ ডিটেক করতে পারছিল এর ক্যামেরা রাতের ক্যামেরায় ছবিগুলো ব্রাইট পেয়েছি তবে নাইট মোডে স্ট্রাগল করছিল এর ক্যামেরা এবং নর্মাল মোড থেকে নাইট মোডে ভালোই নয়েজ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল তবে ব্রাইট ছবি হিসেবে এই ফোনটির রাতের ক্যামেরা আমার কাছে ভালোই লেগেছে সামনের ক্যামেরায় ভালো ডিটেলস সহ ছবি পেয়েছি যেখানে সব মিলে ফেস টুন ন্যাচারাল পেয়েছি এছাড়াও সামনের পোর্ট্রেটে ভালো এইচ ডিটেক করতে পেরেছে এখানে রিয়েলমি সিক্স আই সব মিলে এই ফোনটির ক্যামেরা কিন্তু আমার কাছে ভালোই লেগেছে ওভারঅল রিয়েলমি সিক্স আই নিয়ে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে বাজেট হিসেবে অফিসিয়াল ফোন মার্কেটে ডিভাইসটি আমার কাছে ভালোই লেগেছে ফোনটির কনস বলতে গেলে ফোনটিতে নোটিফিকেশন লাইট নেই এবং এইচ ডি প্লাসের ডিসপ্লে কিন্তু এ বাজেটে আমরা অন্যান্য অফিসিয়াল ফোনের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখবো এ বাজেটে কিন্তু কেউই ফুল এইচ ডি প্লাসের ডিসপ্লে দিচ্ছে না আর যেহেতু অফিসিয়াল তাই অফিসিয়াল দাম বিবেচনায় বাজারে কিন্তু এ বাজেটে এইচ ডি প্লাস খারাপ না কিন্তু এই ফোনটির যে ভালো দিকগুলো আছে যেমন ভালো ডিজাইন ভালো ক্যামেরা ভালো পারফরমেন্স এবং ভালো গেমিং এবং ভালো ব্যাটারি লাইফ এগুলোর দিকে তাকালে কিন্তু এই ফোনটি বাজেটে আমার কাছে অবশ্যই ভালো একটা ডিল মনে হয়েছে সো বাজেট যাদের সতেরো হাজার টাকা এবং চাচ্ছেন অফিসিয়াল ফোন কিনতে তারা এ বাজেটে নিয়ে নিতে পারেন রিয়েলমি সিক্স আই এই ফোনটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাতে ভুলবেন না আর এই ফোনটি আগামীকাল থেকে দারাজে ফ্লাশ সেলে পাওয়া যাবে সো যারা ফোনটি কিনতে যাচ্ছেন তারা দারাজ থেকেও এই ফোনটি কিনতে পারেন ভিডিওটি কেমন লাগলো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে বন্ধুরা এমন সব আকর্ষণীয় ভিডিও পেতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে তরল প্রযুক্তির পাশেই থাকুন আর আমরাও থাকবো আপনাদের পাশে এমন এমন আরও অনেক আকর্ষণীয় ভিডিও নিয়ে তরল প্রযুক্তি প্রযুক্তি যেখানে পানির মতো সহজ